Hi, hello, welcome to online technology tutorials in Telugu. C sharp tutorial lo baganga eros mana oka concrete class ni etla create cheyalo chuddam. First of all, ikkada nenu concrete class ane etondi concept ni explain cheyadaniki class student ane etondi dan teesukunnanandi. Indulo all the fields ante ee student class lo upayoginche etondi variables anni kuda private mode lo place chesanu. Ila private mode lo place chesinappudu mana data hiding ane etondi concept ni achieve cheyadaniki possibility untundi. Andukani ఇక్కడ అన్ని ఫీల్డ్స్ కూడా ప్రైవేట్ మోడ్ లో ప్లేస్ చేశాను సో ఐడి ఇంటీజర్ నేమ్ స్ట్రింగ్ కోర్స్ స్ట్రింగ్ మార్క్స్ అనేటువంటిది ఒక ఇంటీజర్ ఎరే తీసుకున్నాను టోటల్ ఇంటీజర్ రిజల్ట్ స్ట్రింగ్ గ్రేడ్ స్ట్రింగ్ ఇలా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ ని తీసుకోవడం జరిగింది ఆ తర్వాత కన్స్ట్రక్టర్స్ మెథడ్స్ ఇక్కడ ఒక జీరో కన్స్ట్రక్టర్ రాశాను అట్లాగే ఒక పారామీటరైజ్డ్ కన్స్ట్రక్టర్ ఒకటి తీసుకున్నాం ఇక్కడ ఒక మూడు వాల్యూస్ ని మనం స్టూడెంట్ కన్స్ట్రక్టర్ పాస్ చేయడం జరుగుతుంది ఐడి నేమ్ అండ్ కోర్స్ అనేటువంటివి ఓకే నెక్స్ట్ తర్వాత రీడ్ మార్క్స్ అనేటువంటి ఒక ఫంక్షన్ రాసాం ఈ ఫంక్షన్ ఏం చేస్తుంది అంటే కీబోర్డ్ నుంచి మార్క్స్ ని రీడ్ చేస్తుంది నెక్స్ట్ ఆ తర్వాత కొన్ని ప్రైవేట్ ఫంక్షన్స్ రాసాం ఏంటండి అవి ఒకటి క్యాలిక్యులేట్ టోటల్ ఇది ఒక ప్రైవేట్ ఫంక్షన్ క్యాలిక్యులేట్ గ్రేడ్ ఇది ఒక ప్రైవేట్ ఫంక్షన్ అలాగే ఎస్ఐన్ రిజల్ట్ అనేటువంటిది ఒక ప్రైవేట్ ఫంక్షన్ ఎందుకు రాసాం అంటే ఈ మూడు లాజిక్స్ కూడా ఏం చేస్తాయండి మూడు వాల్యూస్ కి సారీ మూడు వాల్యూస్ ని క్రియేట్ చేస్తాయి అంటే మూడు వాల్యూస్ ని జనరేట్ చేస్తాయి ఎట్లా టోటల్ సమ్ ఆఫ్ ఆల్ ద మార్క్స్ అలాగే గ్రేడ్ మనకు వచ్చినటువంటి మార్క్స్ ని బట్టి ఒక గ్రేడ్ అనేటువంటిది క్రియేట్ చేస్తుంది దానికి ఒక లాజిక్ ఫాలో అవుతాం అట్లాగే రిజల్ట్ పాస్ ఆఫ్ అయిలా అనేటువంటిది అంటే ఈ మూడు కూడా ఏంటంటే మూడు ఇంటర్నల్ లాజిక్స్ ఇది ఇవి బేటికి తెలియాల్సినటువంటి అవసరం లేదు ప్లస్ ఈ మూడు కూడా ఇండిపెండెంట్ స్మాల్ స్మాల్ యూనిట్స్ కాబట్టి ఈ మూడు లాజిక్స్ ని కూడా ఇంటర్నల్ గా ఎగ్జిక్యూట్ చేసి ఆ వాల్యూస్ ని జనరేట్ చేసి వాటిని వీటికి అసైన్ చేయడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఎగ్జిస్టింగ్ డేటాని బేస్ చేసుకుని కొత్త వాల్యూస్ జనరేట్ చేసి వాటిని ఈ పర్టికులర్ వేరియబుల్స్ కి అసైన్ చేయడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ ఆ తర్వాత ఫైనల్ గా మనం ఇక్కడ ఆ డేటాని ప్రింట్ చేయడానికి ప్రింట్ స్టూడెంట్ ఇన్ఫో అనేటువంటి ఫంక్షన్ ని యూజ్ చేస్తున్నాం అట్లాగే ఒక స్టూడెంట్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అయిన తర్వాత ఒకవేళ నేమ్ చేంజ్ చేయదలుచుకుంటే నెక్స్ట్ చేంజ్ నేమ్ అనేటువంటి ఒక ఫంక్షన్ కూడా రాసుకోవచ్చు ఈ విధంగా మనం డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్స్ కి సంబంధించినటువంటి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఎగ్జాంపుల్స్ ని ఇందులో ఇంక్లూడ్ చేయడం జరిగింది డేటా హైడింగ్ ఎన్కాప్సులేషన్ అండ్ కాంప్లెక్స్ లాజిక్ ని హైడ్ చేయటం అనేటువంటి మూడు కాన్సెప్ట్స్ ని ఇందులో మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయడం జరిగింది సో దీనికోసం ఒక కన్సోల్ అప్లికేషన్ ని విజువల్ స్టూడియోలో తీసుకోండి సో విజువల్ స్టూడియోలో ఒక కన్సోల్ అప్లికేషన్ తీసుకోండి సి షార్ పాల్ ప్లాట్ఫామ్స్ కన్సోల్ ఇందులో కన్సోల్ యాప్ డాట్ నెట్ ఫ్రేమ్వర్క్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ ప్రాజెక్ట్ నేమ్ ఇవ్వండి ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం క్లాస్ యాడ్ చేయాలి సో రైట్ క్లిక్ ఆన్ ద ప్రాజెక్ట్ నేమ్ యాడ్ న్యూ ఐటమ్ లేదా ఇక్కడ క్లాస్ అని ఉందో అదైనా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు క్లాస్ ఇక్కడ మీరు స్టూడెంట్ అని ఇవ్వచ్చు ఇప్పుడు స్టూడెంట్ అనేటువంటి క్లాస్ లో డేటా హైడింగ్ ని అచీవ్ చేయడానికి అన్ని వేరియబుల్స్ ని కూడా ప్రైవేట్ మోడ్ లోనే ప్లేస్ చేయాలి వేరియబుల్స్ అన్ని ప్రైవేట్ మోడ్ లో ఉంటే డేటా హైడింగ్ ఎలా అచీవ్ అవుతుంది అంటే ఆబ్జెక్ట్ డాట్ అన్నప్పుడు మీకు ప్రైవేట్ మోడ్ లో ఉన్నటువంటి ఏ మెంబర్స్ యాక్సెస్ అవ్వవు కాబట్టి వేరియబుల్స్ అన్ని కూడా ప్రైవేట్ మోడ్ లో ప్లేస్ చేసి వాటిని పబ్లిక్ మెథడ్స్ ద్వారా మాత్రమే యాక్సెస్ చేస్తున్నట్టయితే అది పర్ఫెక్ట్ డేటా హైడింగ్ కి ఎగ్జాంపుల్ నా ఇప్పుడు నేను ఆల్రెడీ ఇక్కడ కోల్ టైప్ చేసి ప్లేస్ చేశానండి చూడండి ఇక్కడ పబ్లిక్ ఇంటర్నెట్ ఐడి అని తీసుకుంటే ఇది పబ్లిక్ మోడ్ లో ఉన్నటువంటి డేటా అవుతుంది కానీ నాకు డేటా అంతా కూడా ప్రైవేట్ మోడ్ లోనే ఉండాలి సో ఇక్కడ చూడండి ఐడి నేమ్ కోర్స్ మార్క్స్ టోటల్ రిజల్ట్ గ్రేడ్ నెక్స్ట్ ఒక జీరో కన్స్ట్రక్టర్ ఒక పారామీటర్ జీరో కన్స్ట్రక్టర్ ఇక్కడ చూడండి పబ్లిక్ స్టూడెంట్ నో ఇన్పుట్ అండ్ దర్ ఇస్ నో ఎనీ ఫంక్షనాలిటీ ఇన్సైడ్ ఇట్ సో ఇట్ ఈస్ టోటలీ ఏ జీరో కన్స్ట్రక్టర్ నెక్స్ట్ పారామీటర్ ఇస్ కన్స్ట్రక్టర్ ఒక స్టూడెంట్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు మూడు వాల్యూస్ మాత్రమే నేను ఇవ్వదలుచుకున్నాను స్టూడెంట్ ఐడి నేమ్ అండ్ స్టూడెంట్ కోర్స్ సో ఆ మూడిటిని మూడు ఇన్పుట్ పారామీటర్స్ లోకి తీసుకుంటున్నాను ఇవ్వండి స్టూడెంట్ ఐడి నేమ్ కోర్స్ అనే మూడు వేరియబుల్స్ లోకి తీసుకుని వాటిని యాక్చువల్ ఫీల్డ్స్ కి అసైన
ఇక్కడ నేను దిస్ అనేటువంటి సెల్ఫ్ రిఫరెన్స్ ఆబ్జెక్ట్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయటం సో అది సెపరేట్ వీడియోలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఆ తర్వాత నేమ్ మార్చాలనుకుంటే ఇక్కడ చూడండి పబ్లిక్ వాయిడ్ చేంజ్ నేమ్ ఇక్కడ న్యూ నేమ్ అనేటువంటి ఒక ఇన్పుట్ పెరామీటర్ ఆ పైప్ స్ట్రింగ్ దీనికి కొత్త నేమ్ని ఇస్తున్నాం అది తీసుకొచ్చి మన యాక్చువల్ నేమ్ అనేటువంటి ఫీల్డ్కి అసైన్ చేయడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ రీడ్ మార్క్స్ ఈ రీడ్ మార్క్స్ అనేటువంటి మెథడ్ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇది చూడండి టోటల్గా సిక్స్ మార్క్స్ని మనకి కీబోర్డ్ నుంచి రీడ్ చేయడానికి రాసినటువంటిది కన్సోల్ డాట్ రైట్ లైన్ ఇది స్ట్రింగ్ ఇంటర్పొలేషన్ యూజ్ చేసి రాసినటువంటి కన్సోల్ డాట్ రైట్ లైన్ కన్సోల్ డాట్ రైట్ లైన్ ఎంటైర్ స్ట్రింగ్ ఎంక్లోజర్ బై ద డబల్ కోడ్స్ లెఫ్ట్ సైడ్ మీకు డాలర్ సింబల్ ఉంది ఇలా యూజ్ చేయడం వల్ల ఏం జరుగుతుంది మనకు కావాల్సినటువంటి వేరియబుల్స్ని డైరెక్ట్గా స్ట్రింగ్లో ఎంబర్ట్ చేసేయచ్చు సో ఐ అనేటువంటి వేరియబుల్ నేను స్ట్రింగ్లో ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ ఎంబర్ట్ చేసుకోవచ్చు సో ఇక్కడ చూడండి ఐ అనేటువంటి వేరియబుల్ని నేను స్ట్రింగ్లో ఎంబర్ట్ చేశాను ఐ ప్లస్ వన్ అంటే ఐలో జీరో ఉంది జీరో ప్లస్ వన్ అని ఉన్నప్పుడు ఎంటర్ జీరో ప్లస్ వన్ అంటే వన్ వన్ సబ్జెక్ట్ మార్క్స్ అంటే ఫస్ట్ సబ్జెక్ట్ మార్క్స్ అనే మీనింగ్ వచ్చేటట్టుగా రాశాను సో మార్క్స్ ఆఫ్ ఐ ఈక్వల్ టు ఇంటి డాట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ కన్సోల్ డాట్ రీడ్ లైన్ సో ఇక్కడ నేను ఇన్పుట్కి సంబంధించిన వ్యాలిడేషన్స్ ఏమి పెర్ఫామ్ చేయట్లేదండి ఓకే అదంతా కూడా మనకి లేయర్స్ అనేటువంటి కాన్సెప్ట్లోకి వచ్చినప్పుడు ఇన్పుట్ లేయర్ వ్యాలిడేషన్స్ బిజినెస్ లాజిక్ లేయర్ డేటా యాక్సెస్ లేయర్ అనే కాన్సెప్ట్స్ వచ్చినప్పుడు చెప్తాను నా సో ప్రస్తుతానికి ఇక్కడ వాల్యూస్ పర్ఫెక్ట్గానే ఎంటర్ చేసామని ఎజ్యూమ్ చేసుకోండి నా ఒక్కసారి ఇక్కడ వాల్యూస్ మార్క్స్ అని రీడ్ చేసిన తర్వాత మనం మూడు రకాల లాజిక్స్ని కాల్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ ఎస్ఐన్ రిజల్ట్ అనే ఫంక్షను క్యాలిక్యులేట్ టోటల్ అనే ఫంక్షను క్యాలిక్యులేట్ గ్రేడ్ అనేటువంటి ఫంక్షన్ ఈ మూడు కూడా ప్రైవేట్ ఫంక్షన్స్ ఓకే సో ఈ పర్టికులర్ మూడు లాజిక్స్ ఏంటి అంటే ఫస్ట్ ఎస్ఐన్ రిజల్ట్ ప్రైవేట్ వైడ్ ఎస్ఐన్ రిజల్ట్ అనేటువంటి ఫంక్షన్ ఇది ఇదేం చేస్తుందండి ఇక్కడ చూడండి ప్రైవేట్ వైడ్ ఎస్ఐన్ రిజల్ట్ రైట్ సో ఇక్కడ చూడండి ఎర్ర పోయింది ఎందుకంటే ఫంక్షన్ అవైలబుల్ కాబట్టి ఇదేం చేస్తుందండి రిజల్ట్ పాస్ ఆ ఫెయిల్ ఆ ఒక్క సబ్జెక్ట్లో మార్క్స్ లెస్ దాన్ థర్టీ ఫైవ్ వచ్చినా సరే రిజల్ట్ ఈక్వల్ టు ఫెయిల్ అండ్ గ్రేడ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ బ్రేక్ ఓకే ఒకవేళ లేదనుకోండి ఎల్స్ రిజల్ట్ ఈక్వల్ టు పాస్ ఈ లూప్ కంటిన్యూ అవుతుంది ఎందుకంటే మొత్తం మార్క్స్ అనేటువంటి యారేలో ఉన్నటువంటి ప్రతి మార్క్ని చెక్ చేయాలి ఒక్క సబ్జెక్ట్కి లెస్ దాన్ థర్టీ ఫైవ్ వచ్చినా కూడా ఇమీడియట్గా రిజల్ట్ ఈక్వల్ టు ఫెయిల్ చేసి గ్రేడ్ ఈక్వల్ టు ఫెయిల్ వెయిట్ ఎఫ్ అనేటువంటిది అసైన్ చేసి బ్రేక్ ఇక ఫర్దర్ మార్క్స్ చెక్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకని మిగతా మార్క్స్ అన్నీ కూడా పాస్ అయినా కూడా రిజల్ట్ అయితే ఏం మారదు కాబట్టి మనం ఫర్దర్ చెక్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు అందుకే ఇక్కడ బ్రేక్ పెట్టేసాం ఎల్స్లో మాత్రం బ్రేక్ లేదు ఎందుకంటే ఫస్ట్ సబ్జెక్ట్ ద్వారా రిజల్ట్ పాస్ వచ్చినా కూడా మిగతా ఐదు సబ్జెక్టుల్లో తేడా రావచ్చు కాబట్టి మిగతా మార్క్స్ అన్నీ కూడా చెక్ చేయాలి కాబట్టి ఇక్కడ బ్రేక్ ఉంటుంది కానీ ఎల్స్లో మాత్రం బ్రేక్ లేదు ఎందుకని ఐదు సబ్జెక్టులు పాస్ అయ్యి లాస్ట్ సబ్జెక్ట్లో మార్క్స్ ఫెయిల్ అయినా కూడా అగైన్ ఈ రిజల్ట్ మారిపోతుంది కాబట్టి ఈ లూప్ ఇలా రాయటం జరిగింది ఎస్ఐన్ రిజల్ట్ సో ఇప్పుడు రిజల్ట్ అనేటువంటి వేరియబుల్కి గ్రేడ్ అనేటువంటి వేరియబుల్కి వాల్యూస్ ఎస్ఐన్ అవుతాయి దీని ద్వారా ఓకే నెక్స్ట్ క్యాలిక్యులేట్ టోటల్ సో ప్రైవేట్ వాయిడ్ క్యాలిక్యులేట్ టోటల్ టోటల్ ఈక్వల్ టు మార్క్స్ డాట్ సమ్ డైరెక్ట్గా నేను యారేలో ఉండేటువంటి సమ్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేశాను ఓకే సో ప్రతి ఎగ్జాంపుల్లో కూడా మనం ప్రీవియస్గా నేర్చుకున్నటువంటి ఏవైనా కొన్ని కాన్సెప్ట్స్ని కానీ కొన్ని రకాల ఫంక్షన్స్ని కానీ ఏపీఐస్ని కానీ క్లాసెస్ని కానీ యూజ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి దానివల్ల ఏమవుతుందంటే సబ్జెక్ట్ రికలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు సో మార్క్స్ డాట్ సమ్ సో సమ్ అనేటువంటి ఫంక్షన్ ఏం చేస్తున్నాయి మార్క్స్ అనే యారేలో ఉన్నటువంటి అన్ని మార్క్స్ని కూడా సమ్ చేసి రిటర్న్ చేస్తుంది అది టోటల్ అనేటువంటి వేరియబుల్కి అసైన్ చేస్తాం రైట్ నెక్స్ట్ ఆ తర్వాత గ్రేడ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి ఫెయిల్ అయితే గ్రేడ్ ఎఫ్ ఉంటుంది ఒకటి ఫెయిల్ కాకపోతే దెన్ యూనిట్ టు క్యాలిక్యులేట్ ద గ్రేడ్ సో ఫెయిల్ కానప్పుడు మనం గ్రేడ్ అనేటువంటిది ఎలా ఇస్తున్నాం అంటే చూడండి ఇఫ్ రిజల్ట్ నాట్ ఈక్వల్ టు ఫెయిల్ దెన్ టోటల్ కనుక ఫైవ్ ఫిఫ్టీకి ఈక్వల్ అయ్యి అంటే ఫైవ్ ఫిఫ్టీకి ఈక్వల్ లేకపోతే ఫైవ్ ఫిఫ్టీ కన్నా అబవ్ అయినట్టు అయితే దెన్ ఏ ప్లస్ ఎల్స
రిజల్ట్ నాట్ ఈక్వల్ టు ఫెయిల్ అయినట్టయితే సో ఈ టోటల్ గా ఈ మూడు ఫంక్షన్స్ కూడా మీకు ఎక్కడ కాల్ అవుతున్నాయి రీడ్ మార్క్స్ లో కాల్ అవుతున్నాయి వీటిని ఎక్స్ప్లిసిట్ గా కాల్ చేయం మనం సో ఈ ఎగ్జాంపుల్ మనం దేనికి చెప్పచ్చు హైడింగ్ ద ఇంపార్టెంట్ లాజిక్ అని చెప్పచ్చు అంటే ఈ లాజిక్ ఈ ఎగ్జాంపుల్ లో ఇది ఇంపార్టెంట్ లాజిక్ కా ఇది దీంట్లో ఏమైనా అంత ఐ మీన్ మీకు అనిపించవచ్చు బట్ ద పాయింట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఓకే దీన్ని దీన్ని ఎక్స్ప్లిసిట్ గా కాల్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం లేదు ఎందుకంటే ఫైనల్ గా కావాల్సింది రిజల్ట్ సో రిజల్ట్ ని మనం ఎక్స్ప్లిసిట్ గా క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సి ఎక్స్ప్లిసిట్ గా కాల్ చేసి క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం లేదు అది ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో హైడింగ్ ద ఇంపార్టెంట్ లాజిక్ అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ ఇంప్లిమెంట్ చేయడం జరిగింది ఎందుకంటే అవుట్పుట్ లో కావాల్సింది ఏంటండి ఫైనల్ గా వాట్ ఈస్ ద రిజల్ట్ ఓకే గ్రేడ్ ఏంటి మార్క్స్ ఏంటి టోటల్ ఎంత ఇవన్నీ కూడా కాబట్టి క్యాలిక్యులేట్ వాల్యూస్ ని ఇన్పుట్ ఇచ్చినటువంటి వాల్యూస్ ని బేస్ చేసుకుని కొన్ని కొత్త వాల్యూస్ ని క్యాలిక్యులేట్ చేసి వాటిని అసైన్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఆ రాజు కేటర్ అనేటువంటిది మనం బయటికి రివీల్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం లేదు దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ నెక్స్ట్ ఫైనల్లీ వీ వాంట్ టు ప్రింట్ ద స్టూడెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ సో ప్రింట్ స్టూడెంట్ ఇన్ఫో అనేటువంటి ఫంక్షన్ నా ఇన్ సైడ్ ద క్లాస్ పబ్లిక్ వైడ్ ప్రింట్ స్టూడెంట్ ఇన్ఫో సో స్టూడెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఐడిని ప్రింట్ చేశాను నేమ్ ప్రింట్ చేశాను ఒక్కొక్క కన్సోల్ డాట్ రైట్ లైన్ లో ఒక్కొక్క టైప్ ఆఫ్ టెక్నిక్ యూజ్ చేసాం ఇది కంకాటినేషన్ ఇది స్ట్రింగ్ ఇంటర్పోలేషన్ ఇది ప్లేస్ హోల్డర్ కాన్సెప్ట్ ఓకే ఈ విధంగా నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనం మార్క్స్ ప్రింట్ చేస్తున్నాం తర్వాత టోటల్ అండ్ గ్రేడ్ సో ఈ క్లాస్ లో మనం వేరియబుల్స్ అన్నింటినీ కూడా ప్రైవేట్ లో ప్లేస్ చేసి మనం డేటా హైడింగ్ అచీవ్ చేయడం జరిగింది అట్లాగే ఇన్పుట్ ఇచ్చినటువంటి వాల్యూస్ ని బేస్ చేసుకుని కొత్త వాల్యూస్ ని జనరేట్ చేసి వాటిని ఎగ్జిస్టింగ్ వేరియబుల్స్ కి అంటే రిజల్ట్ గ్రేడ్ టోటల్ ఈ మూడింటికి అసైన్ చేయడానికి వాల్యూస్ ని ఎగ్జిస్టింగ్ వాల్యూస్ ని బేస్ చేసుకుని అంటే మార్క్స్ ని బేస్ చేసుకుని ఈ మూడు క్యాలిక్యులేట్ అయినాయి కాబట్టి ఆ లాజిక్ ని మనం బయటికి రివీల్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం లేదు కాబట్టి వాటిని మనం ప్రైవేట్ లాజిక్ గా క్రియేట్ చేయడం జరిగింది ప్రైవేట్ 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 చూడండి త్రీ ప్రైవేట్ ఫంక్షన్స్ ఈ మూడింటిని కూడా మనం రీడ్ మార్క్స్ లోపలే కాల్ చేసాం అట్ ద ఎండ్ రీడ్ మార్క్ మార్క్స్ ని రీడ్ చేయడం అయిపోయిన తరువాత ఎందుకంటే మార్క్స్ ని బేస్ చేసుకునే ఈ మూడు క్యాలిక్యులేట్ అవుతాయి కాబట్టి నెక్స్ట్ ఫైనల్ గా డేటాని ప్రింట్ చేసాం నా క్లాస్ ప్రోగ్రామ్ లోకి వచ్చి మెయిన్ మెదడ్ లోపల మీరు స్టూడెంట్ ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేయండి స్టూడెంట్ సమ్ ఎస్ వన్ ఈక్వల్ టు న్యూ స్టూడెంట్ ఓకే సో స్టూడెంట్ ఆబ్జెక్ట్ ని విత్ ఐడితో క్రియేట్ చేయాలి ఎందుకంటే వితౌట్ ఐడితో క్రియేట్ చేయడం అనేది కరెక్ట్ కాదు ఓకే ఈరో కన్స్ట్రక్టర్ ఉంది కాబట్టి మీరు వితౌట్ వాల్యూస్ తో కూడా క్రియేట్ చేయవచ్చు next the student name and the student course say for example right so now ipudu migitha values read cheyal s1 dot read marks now atharvata i want to change the name okay ela s1 dot change name say for example next s1 dot print student info ఇక్కడ మీరు ఎస్ వన్ డాట్ అన్నప్పుడు ఏ విధమైన ప్రైవేట్ డేటా కూడా రాదండి కావాలంటే చూడండి ప్రైవేట్ ప్రాపర్టీస్ కానీ ప్రైవేట్ మెథడ్స్ కానీ ఏవి యాక్సెస్ఫుల్ కావు కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ఏ పర్ఫెక్ట్ కాంక్రీట్ క్లాస్ ఒకవేళ మీరు చెక్ చేయదలుచుకుంటే ఇక్కడ చూడండి నేను పబ్లిక్ ఇంట్ ఐడియా అని ఇచ్చాను ఈ ప్రైవేట్ మెథడ్ ఈ ప్రైవేట్ వేరియబుల్ ని కాసేపు అన్కామెంట్ కామెంట్స్ లో పెట్టి దీన్ని అన్కామెంట్ చేయండి ఇక్కడికి రండి సింప్లీ సే ఎస్ వన్ డాట్ అనండి బట్ ఈ విధంగా మీరు డేటాని డైరెక్ట్ గా యాక్సెస్ చేసి వాల్యూ కనుక ఇచ్చేటట్టు అయితే ఇక డేటా హైడింగ్ ఫెయిల్ అయినట్టే కాబట్టి ఈ విధంగా మీరు వేరియబుల్ ని అంటే ఫీల్డ్ ని డైరెక్ట్ గా యాక్సెస్ చేయకూడదు ఆ విధంగా డిజైన్ చేయకూడదు ఓకే ఒకవేళ డేటా హైడింగ్ ద్వారా డిజైన్ చేసినా కూడా డేటా హైడింగ్ లేకుండా డిజైన్ చేసినా కూడా ప్రాబ్లం లేదు అని మీరు అనుకున్నట్టయితే అంటే డేటా సెక్యూరిటీకి ఏదైనటువంటి ప్రాబ్లం లేదు అనుకున్నప్పుడు దెన్ మీరు ఈ పర్టికులర్ వేరియబుల్స్ అన్నింటినీ కూడా పబ్లిక్ మోడ్ లో ఉంచుకోవచ్చు ప్రాబ్లం లేదు ఓకే ఇట్ డిపెండ్స్ టోటలీ ఆన్ ద డొమైన్ డేటా రిమెంబర్ దట్ ఓకే రైట్ బట్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ కాంక్రీట్ క్లాస్ దట్స్ వై ఐ క్యాప్ట్ ఎవ్రీథింగ్ యాజ్ ప్రైవేట్ ఈ ప్రోగ్రామ్ ఒకసారి ఎగ్జిక్యూట్ చేసి అవుట్పుట్ చూద్దాం ఇక్కడ మనం ఇలా ఎన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ అయినా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు అండి స్టూడెంట్ ఎస్ టూ ఎస్
ఇంక్లూడింగ్ ఐడితో సహా అన్ని వాల్యూస్ కూడా మనం ఏదర్ డేటాబేస్గా ఐడిని జనరేట్ చేయడం ఈ మిగతా వాల్యూస్ అన్నింటినీ కూడా ఫ్రంట్ అండ్ యూఐ నుంచి ఐ మీన్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ నుంచి లేదా వ్యూ లేయర్ లేదా ఇన్పుట్ లేయర్ ఏదైనా అనుకోవచ్చు ఓకే అండి ఆ విధంగా ఇన్పుట్ ఇవ్వాలి సో కాబట్టి ఇది కేవలం ఒక పర్టికులర్ కాంక్రీట్ క్లాస్ అనేటువంటి ఎగ్జాంపుల్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసి చూపించడానికి మాత్రమే తప్ప ఇది పూర్తిగా మనం ఇన్పుట్ ఓరియంటేషన్తో విత్ ప్రాపర్ ఇన్పుట్ ఓరియంటేషన్తో వ్యాలిడేషన్స్తో డిజైన్ చేసినటువంటి క్లాస్ కాదు ఇది స్టార్టింగ్ లెవెల్ మాత్రమే ఓకే రైట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసి ఒకసారి అవుట్పుట్ చూడండి సో ఎంటర్ సబ్జెక్ట్ వన్ మార్క్స్ అని అడుగుతుంది ఓకే సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫార్టీ ఫైవ్ సెవెంటీ ఎయిట్ నైంటీ సిక్స్ ఎయిటీ ఫైవ్ సిక్స్టీ త్రీ అండ్ నైంటీ నైన్ సిఎం టోటల్ ఫోర్ సిక్స్టీ సిక్స్ బి ప్లస్ సో ఇది పాజిటివ్ కేస్ ఓకే సో ఇక్కడ రిజల్ట్ పాస్ అని వచ్చింది ఇవి మార్క్స్ సబ్జెక్ట్ వన్ మార్క్స్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఇంకొకసారి ఎగ్జిక్యూట్ చేయండి సో ఎయిటీ ఫైవ్ ఫార్టీ ఫైవ్ సిక్స్టీ త్రీ ఎయిటీ నైన్ సెవెంటీ ఎయిట్ ట్వంటీ టూ ఫెయిల్ టోటల్ త్రీ ఎయిటీ టూ సో గ్రేట్ ఫెయిల్ సో టోటల్ త్రీ ఎయిటీ టూ ఉన్నా కూడా ఇక్కడ గ్రేట్ ఫెయిల్ వచ్చింది ఎందుకనండి ఒక సబ్జెక్ట్లో మార్క్స్ ట్వంటీ టూ లెస్ దాన్ థర్టీ ఫైవ్ ఉన్నాయి so this is an example for concrete class okay so ee vidhanga ikkada ekkada kuda nenu vere a particular uh, static members gurinchi gaani static constructor gurinchi gaani vaati gurinchi ikkada ekkada kuda mana touch cheyaledandi it is purely a normal class a concrete class that's all normal members normal constructor normal methods vaati dushtlo pettina maatrame idi manu write jarigindi ante oka perfect encapsulation ki example okay ఈ వీడియోని కంటెంట్ మీకు నచ్చిందని ఆశిస్తున్నాను ప్లీజ్ లైక్ అండ్ షేర్ దిస్ వీడియో అండ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ ఓటీటీ ఐడి నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం స్టాటిక్ మెంబర్స్ గురించి తెలుసుకుందాం అలాగే ఆ నెక్స్ట్ కమింగ్ వీడియోస్లో అబ్స్ట్రాక్ట్ పాలిమార్ఫిజం ఇన్హెరిటెన్స్ ఇలా వన్ బై వన్ ఒక్కొక్క టాపిక్ని కూడా టచ్ చేసుకుంటూ వెళ్దాం థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ